হাই বন্ধুরা কেমন আছো তোমাদের ওয়েলকাম জানাই গুরুকুল ই কোচিং সেন্টারে ইতিমধ্যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমাদের যে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পোস্টপন হয়েছিল সেটির ডেট ডিক্লেয়ার করে দিয়েছে না উনতিরিশে জুন থেকে আমাদের পরীক্ষা শুরু হয়ে যাবে তো আর বেশি দিন আমাদের হাতে সময় নেই আমরা যেভাবে এগোচ্ছিলাম আমরা সেভাবে এগোব এবং আমাদের যে পঞ্চান্ন দিনের চ্যালেঞ্জ সেটা আমরা কমপ্লিট করব তো যেখানে তোমাদের পুরো সিলেবাসটা ভালো করে কভার করা হবে তোমাদের যে কোর বিষয়টা জিনিসটা তোমাদের সব থেকে পরীক্ষা যেটা বুঝতে অসুবিধা হয় যে আমরা সবসময় কোর জিনিসটা বুঝতে পারি না গিয়ে মুখস্থ করে যায় পরীক্ষা খাতায় গিয়ে ভুলে যায় তখন সেই জিনিসটা ভাবতে ভাবতে আমাদের হয়তো সময় চলে যায় কোনো সময় ভেবে উঠতেও পারি না পরীক্ষা খাতায় লেখে রাখতে পারি না কমপ্লিট করতে পারি না ফলে আমাদের রেজাল্ট খুব খারাপ হয় তো আমি তোমাদের যে উদ্দেশ্যটা নিয়ে পড়াতে লেগেছিলাম যে তোমাদের কোর জিনিসটা বুঝিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে যে মেন জিনিসকে যেটা তোমরা ওখানে লেখে আসতে পারবা কোনো সময় ভুলবে না তাহলে কি হবে যে খুব কমপ্লিট কম সময়ের মধ্যে তোমরা সেটা কমপ্লিট করতে পারবে এবং ভালো নাম্বার করতে পারবে চলো তো এই উদ্দেশ্যে আমরা যে পথ চলা সেটিকে আজকে আমরা পৌঁছে গেছি না কোথায় ছ নম্বর অধ্যায়ে যেখানে ফার্স্ট পার্ট পড়বো মৃত্তিক আমরা ওকে চলো তাহলে যারা নতুন এসছো তাদের বলবো যে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো কেননা এখানে প্রতিদিন নতুন নতুন ভিডিও পাবে তোমরা ভূগোল সম্বন্ধে এবং পরবর্তীকালে ইতিহাস সম্বন্ধেও পাবে আমি ইতিহাস সম্বন্ধে পরবর্তীকালে তোমাদের নিয়ে আসবো এখন তোমাদের যেহেতু উচ্চ মাধ্যমিকে ভূগোল আটকে আছে পরীক্ষা যেমন ভূগোলটার উপর বেশি জোর দিচ্ছি ওকে তো যদি দেখতে চাও তাহলে সাবস্ক্রাইব করো ভালো করে বেল আইকনটা প্রেস করো যখন আমি ভিডিও দেবো তখনই যেন তোমাদের কাছে ভিডিও পৌঁছে যায় ওকে আর ভালো লাগলে কমেন্ট করো লাইক করো শেয়ার করো সবের মধ্যে ছড়ে যাও সবাই যেন দেখতে পাই সবাই যেন উপকৃত হয় চলো শুরু করি তাহলে মৃত্তিকা তো আমাদের সাধারণত মৃত্তিকা যদি আমাদের বলা হয় আমাদের যদি বলা হয় মৃত্তিকা কি তো আমাদের যদি মৃত্তিকা যদি বলতে বলা হয় আমরা কি বলবো আমাদের ভাষায় মৃত্তিকা মৃত্তিকা আমরা যেটা ছোটোবেলা থেকে পড়ে এসেছি যে না আমাদের ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে যে শিথিল শিলা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে সৃষ্ট যে জৈবিক পদ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে জটিল প্রক্রিয়া জৈবিক জটিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্ট শিথিল ভূখণ্ড বা অংশকেই আমরা কী বলে থাকি মৃত্তিকা বলে থাকি এটা আমাদের ভাষায় যেমন তেমন বলে দিতে পারি কিন্তু আমরা এবার আস্তে আস্তে কী হচ্ছে বড় হচ্ছি তো বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কী হচ্ছে আমাদের না রেসপন্সিবিলিটি বাড়ছে তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কিন্তু পরীক্ষার যে ধরন বা আমাদের যে সংজ্ঞা লেখার ধরন সেগুলো কিন্তু ডেভেলপ হচ্ছে তো আমরা এবার একটু বিজ্ঞানীর ভাষায় পড়ব ওকে তো এই মৃত্তিকার ভাষা আমরা যেটা বলি বিজ্ঞানী ভিভি ডকুচেপ ওকে ভিভি ডকুচেপের ভাষায় যে মৃত্তিকা হলো তার ভাষায় মৃত্তিকা হলো এমন একটি জটিল বস্তু মৃত্তিকা হলো এমন একটি জটিল বস্তু যা প্রাকৃতিকভাবে শিলা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে বিশেষ করে আবহবিকারের দ্বারা শিলা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে এবং সেখানে বিভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে বিভিন্ন জলবায়ু এবং ভূপ্রকৃতির দ্বারা ভূমি ঢাল এবং জীবজগতের দ্বারা নানানভাবে জটিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিশ্লেষিত হয়ে যে কালক্রমে মানে ক্রমান্বয়ে যে মৃত্তিক তৈরির যে প্রসেস সেটাকে আমরা বলে থাকি মৃত্তিকা ওকে বোঝা গেল তার মাথায় তো আমাদের একটু কঠিন বুঝতে লাগবে কিন্তু আমরা ভালো করে পড়বো এবং পরীক্ষা লিখে আসবো আমাদের অবশ্যই যদি মৃত্তিকা আসে পরীক্ষায় তো আমরা একটা বিজ্ঞানী সংজ্ঞা অবশ্যই লিখতে হবে না হলে কিন্তু আমাদের পরীক্ষা ফুল মার্কস পাওয়া যাবে বোঝা গেল এই যে মৃত্তিকা মৃত্তিকা কী করে উৎপত্তি হয় মৃত্তিকা উৎপত্তির ক্ষেত্রে কি হয় আমরা দেখতে পাই না প্রথমে আবহবিকার যত পদার্থ আমরা যখন আবহবিকার পড়েছিলাম তখন মনে আছে আবহবিকার যত পদার্থ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে কি পরিণত হয় না রেগলিতে পরিণত হয় স্বাভাবিক যত পদার্থ চূর্ণ চূর্ণ হয় ভূপৃষ্ঠে বা শিলাখণ্ডের ওপরেই পড়ে এবং সেটি রেগলিতে পরিণত হয় এবং সেই রেগলিত পরবর্তীকালে আরও ভাবভাবে জলবায়ুর দ্বারা বিশ্লেষিত হয়ে এবং বিয়োজিত হয়ে নানান প্রক্রিয়ার মধ্যে ধুমিফিকেশন হিউমাস গঠন এবং নানান ল্যাটারাইজেশন নানান প্রক্রিয়া আছে মৃত্তিকা তৈরি যেগুলো আমরা পরবর্তীকালে পড়ব সেই বিভিন্ন মৃত্তিকা তৈরি প্রসেসের দ্বারা প্রস প্রসেসিং প্রসেসিং হয়ে কিন্তু আমাদের একটি যে জটিল যৌগ পদার্থের সূচনা হয় সেটাই কিন্তু আমাদের মৃত্তিকা এভাবে তৈরি হয় বা মৃত্তিকা ওকে বোঝা গেল মৃত্তিকা এভাবে তৈরি হয় এবং মৃত্তিকা তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে কি হয় না কিছু কিছু নিয়ন্ত্রক রয়েছে সেই নিয়ন্ত্রকগুলো আমরা এখানে লিখে রেখেছি এবং সেই নিয়ন্ত্রকগুলো আজকে আমরা খুব ভালো করে পড়ব ওকে তো এই যে মৃত্তিকা তৈরির উপাদান বলো বা কারণ বলো বা নিয়ন্ত্রক বলো এই যে উপাদান বা কারণ নিয়ন্ত্রক এই সমস্ত কিছুটাই বলে গেছে তিনজন মহারথী হ্যাঁ তোমরা যেটা ভাবছো সেটা নয় মহারথী বলতে মহাভারতে মহারথী নয় যে এখানে কর্ণ ভিশ্ব আর গুরুদনাচার্য নয় এটা আমরা ভূগোল পড়ছি তো
যে জেফি জফে 1936 সালে কিন্তু মিথিলা তরঙ্গের পদ্ধতির বিধাতা আমাদের এই উৎপত্তি কারণ নিয়ন্ত্রণ বলে বলেছেন এটি প্রত্যক্ষ একটি অপত্য নিয়ন্ত্রণ এগুলো আমরা একটু পড়ে পড়ছি তার আগে আমরা একটু পড়ি যে ডকুচেপ কি বলেছে ডকুচেপ যখন আমাদের মিথিকা তৈরি কত না 1954 সালে যখন আমাদের মিথিকা তৈরি যে নিয়ন্ত্রণগুলি উল্লেখ করেন তিনি সেইগুলোকে ব্যাখ্যা করার জন্য একটি সমীকরণ বা কি ফর্মুলা তৈরি করেন সেই ফর্মুলাটা তিনি কি বলেছেন দেখো বলেছে f ফ্যাক্টর f মানে ফ্যাক্টর ফ্যাক্টর অফ जनशिला तो डकुचे ठीक है डकुचेब नियंत्रण गुल मे नहीं जिन एड करनी जेटी क्योंकि जिन जेनि उन्नीस सौ आठान्न साले एड कर रिलीफ बा भू प्रकृति जेट कुचेब एड करनी जे चारटे फैक्टर छो चार फैक्टर के बद दिए संगे एक फैक्टर एड कर पाँच टी फैक्टर क्रमन्वय जो मृत्तिका तैरी सेटार कथा बोल से कि ना क्लैमेट एक ही अर्गानाइजम जीवजगत पैरेंट मेटेरियल आदिशला टाइम और तरह संगे रिलीफ जो रिलीफ जो भूप्रकृति से रिलीफ्ट क्योंकि तीन एड कर पाँच टी पदार्थ प्रक्रिया समन्वय क्योंकि सएल उत्पन्न हो जाए मृत्तिका उत्पन्न हो जाए मृत्तिका फर्मेशन हो जाए बोझा गया सहजे এবার আসছি জেনি এই সরি জেনি হল জফি জফি কিন্তু উনিশশো ছত্রিশ সালে সবার আগে তিনি মৃত্তিকা তৈরির ফর্মুলা টর্মুলা দেননি তিনি একটি নতুন সূচক বা মৃত্তিকা তৈরি নতুনভাবে আলোচনা করেছেন সেটি কি তিনি সেখানে দুটি ভাগে ভাগ করে গেছেন একটি প্রত্যক্ষ বা সক্রিয় যেসব পদার্থ যেসব প্রক্রিয়াগুলি সক্রিয়ভাবে আমাদের কাজ করে যেসব জিনিসগুলো আমাদের সক্রিয়ভাবে কাজ করে সেটাকে একটি ভাগে ভাগ করে গেছেন আর একটি হলো অপ্রত্যক্ষ বা নিষ্ক্রিয় যে सूचक नियंत्रकगुली निश्चित भाव क्या करें ओके ये दो भागे भाग कर दोटो के भलोक पढ़ो परीक्षा क्योंकि हमारे जिज्ञेस कर खूब भलोक मृत्तिका तैरि नियंत्रकगुल आलोचना करो कारणगुल आलोचना करो उपादानगल आलोचना करो तीन भाव क्योंकि घूरिए कोश्चन का करते तुम्हारा घबरा ना भलोक पढ़े जा भलोक लिखते पर ओके चलो पढ़ी तेज जलवायु प्रथम हो प्रत्यक्ष मध्य जी जलवायु मृत्तिका तैर क्षेत्र में जलवायु क्योंकि प्रत्यक्ष भाव कि নিয়ন্ত্রিত নিয়ন্ত্রণ করে মৃত্তিকাকে জলবায়ু কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে কি মৃত্তিকা তৈরি ক্ষেত্রে কীরকম দেখো জলবায়ুর মধ্যে কী আছে না উষ্ণতা আর কি আছে বৃষ্টিপাত দুটো আমরা পড়ি প্রথম উষ্ণতা উষ্ণতা কী করে তৈরি করে তো ভ্যান্ট বলে আমাদের একজন বিজ্ঞানে রয়েছে তিনি বলেছেন কি না মৃত্তিকা তৈরির ক্ষেত্রে দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতা বৃদ্ধিতে কি হয় না আমাদের মৃত্তিকা তৈরির প্রসেস আরও দ্বিগুণ হয়ে যায় ওকে বুঝতে পারলাম तो हमें जखनी मृत्तिका तैरी है तक प्रसेस जो मृत्तिका उष्णता बृद्धि है तक मृत्तिका तैरि प्रसेस दूत हो यह कारण बला जाए नातिशोष्ण अंचल तुलन मेरु अंचल तुलन निरक्षी व क्रांति अंचले क्योंकि मृत्तिका बस सुदृढ़ और भलोभ तैरी है बोझा गया एचड़ा मृत्तिका जो उष्ण बस उष्णता कि है ना मृत्तिका के दृढ़ करो शक्त कर তার যে স্তরগুলি থাকে সেই স্তরগুলিকে প্রতিটি আলাদা আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে বা আলাদা আলাদা করতে সাহায্য করে হ্যাঁ মৃত্তিকার মধ্যে কাঠিন্যতা বজায় রাখে মৃত্তিকার মধ্যে কাঠিন্য করে রাখে মৃত্তিকাকে কঠিন অবস্থায় পরিণত করে থাকে সহজে কিন্তু কোনো জিনিস অনুর্বর মৃত্তিকা না উর্বর মৃত্তিকা সৃষ্টি করতে সাহায্য করে ওকে উষ্ণতা কিন্তু এত কিছু কাজ করে থাকে ওকে বোঝা গেল আবার কি করে না আমাদের যে এ যে সমস্ত পদার্থগুলি ধৌত প্রক্রিয়া বেশি পরিমাণে যদি ধৌত প্রক্রিয়া হয় বা বৃষ্টিপাতে প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে কী হয় যে সমস্ত পদার্থগুলি একদম পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম যে সমস্ত মৃত্তিকা যদি প্রয়োজনীয় জিনিস মৌলগুলি যদি মাটিতে চলে যাওয়া থাকে কিন্তু যেখানে সূর্যালোক বেশি থাকে যেখানে তাপমাত্রা বেশি থাকে সেখানে কী হয় না সেই পদার্থগুলি খুব কম পরিমাণে নিচে চলে যেতে থাকে মৃত্তিকা ছাড়া তাহলে কী হয় সেই সমস্ত মৌলগুলি মৃত্তিকার মধ্যে 
সঞ্চিত থাকে কার সাহায্যে না আমাদের উষ্ণতার সাহায্যে বা বেশি উষ্ণতার ফলে তার ফলে কী হয় না মৃত্যুর গুণগত মান বৃদ্ধি পায় তাহলে এভাবে কিন্তু উষ্ণতা কিন্তু আমাদের মৃত্যুর সৃষ্টিতে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে ওকে বোঝা গেল এরপরে আসছে কি আমাদের বৃষ্টিপাত যেরকম উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ করে ভালোভাবে সেরকম বৃষ্টিপাত আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে থাকে কীভাবে না বৃষ্টিপাতের ফলে কিন্তু আমাদের যে শিল জটিল যে যৌগ পদার্থগুলি থাকে সেগুলি কিন্তু ভালোভাবে বিয়োজিত হয় হ্যাঁ যেন রাসায়নিক প্রক্রিয়া বেশি পরিমাণে দেখা যায় যে আমাদের যে মৃত্তিকার মধ্যে বা পদার্থের মধ্যে যে আমাদের পড়ার জন্য যে অ্যাসিডের দরকার পড়বে ঠিক আছে সেটি কোথায় যোগান দেবে সেটা কিন্তু এই বৃষ্টিপাতের সাহায্যে কিন্তু হিউমিউকেশন প্রক্রিয়া কিন্তু এই অ্যাসিড পরিণত হবে এবং মৃত্তিকাকে ভালোভাবে বিজিত করবে বোঝা গেল মৃত্তিকার প্রভাবে কিন্তু এলুভিয়েশন ইলুভিয়েশন স্তরগুলির মাধ্যমে কিন্তু ভালোভাবে সমস্ত খনিজ পদার্থ এক স্তর থেকে অন্য স্তরে স্থানান্তরিত হয়ে থাকে ওকে মৃত্তিকার প্রভাবে কিন্তু স্বাভাবিক উদ্ভিদ বেশি পরিমাণে জন্ম এই বৃষ্টিপাতের প্রভাবে কিন্তু স্বাভাবিক উদ্ভিদ বেশি পরিমাণে জন্মায় এবং তার ফলে কি হয় না আমাদের কিন্তু মৃত্তিকার প্রক্রিয়ার প্রসেস যেটা খুব ভালোভাবে তৈরি হয়ে থাকে বোঝা গেল বৃষ্টিপাতের ফলে কিন্তু মৃত্তিকা অম্ল প্রকৃতির হয় যেখানে কিন্তু কি হাইড্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং পিএইচের মান কমে যাওয়ার ফলে মৃত্তিকা কিন্তু অম্ল প্রকৃতির হয়ে থাকে ওকে বোঝা গেল এই ছিল আমাদের বৃষ্টিপাত উষ্ণতা বৃষ্টিপাত গেল এরপর হচ্ছে জীবজগৎ জীবজগৎ কীভাবে আমাদের মৃত্তিকাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে না অবশ্যই করে থাকে জীবজগৎ কীভাবে দেখো একটা একটা হচ্ছে উদ্ভিদের দ্বারা একটা হচ্ছে প্রাণীর দ্বারা উদ্ভিদের দ্বারা কীভাবে হয়ে থাকে না উদ্ভিদের দেহাবশেষ যে উদ্ভিদের শিকড় মৃত্তিকার মধ্যে নিচে প্রবাহিত হয়ে কী হয় মৃত্তিকাকে ফাটিয়ে দেয় তার ফলে কি হয় শিলাকে ফাটিয়ে দেয় এবং মৃত্তিকাগুলিকে উর্বর করতে তুলতে সাহায্য করে এবং চূর্ণ বিচূর্ণ করতে তার মধ্যে জল প্রবাহিত হতে সাহায্য করে তার মধ্যে দিয়ে বায়ু প্রবাহিত হতে সাহায্য করে যা মৃত্তিকা কিন্তু খুবই প্রয়োজন থাকে এর ফলে কিন্তু মৃত্তিকা উর্বর হয় ভালোভাবে মৃত্তিকা গঠন হয় ভালো করে ওকে তারপর আর কি হয় না যে দেহাবশেষ থাকে মৃত্তিকা ডালপালা আমরা জানি কি করি না দেখি যে অনেক সময় কৃষি ক্ষেত্রে আমাদের গাছগুলোকে কেটে নিয়ে ফসলগুলি তুলে আনার পরে কিন্তু সেই গাছের দেহাবশেষগুলি কিন্তু জমির মধ্যে ফেলে রাখা হয় এবং সেগুলি চাষ করে দেওয়া হয় তার মাধ্যমে এবং তার ফলে কি হয় না মৃত্তিকার কিন্তু উর্বরতা শক্তি বেড়ে যায় মৃত্তিকার মধ্যে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের নাইট্রোজেন পটাশিয়াম বলো বিভিন্ন ধরনের মৌল কিন্তু যোগান বৃদ্ধি পায় ওকে তো এইভাবে কিন্তু উদ্ভিদের দেহাবশেষ হিউমিফিকেশন প্রক্রিয়ার যেটি পচে গিয়ে হিউমাস তৈরি করে হিউমিফিকেশন প্রক্রিয়া কিন্তু আমাদের মৃত্তিকা ভালোভাবে তৈরি হয় কীভাবে উদ্ভিদের দ্বারা বোঝা গেল এবার হচ্ছে কি প্রাণীর দ্বারা প্রাণীর দ্বারা কীভাবে তৈরি হয় না প্রাণীর দ্বারা হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন জীবাণু যেগুলো ব্যাকটেরিয়া বাস করে আমরা শুনেছি প্রথম থেকে শুনেছি মটর গাছের যে শিকড় থাকে সেখানে কী থাকে না রায়োজিয়াম বলে এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া থাকে যেটি মৃত্তিকার কিন্তু খুবই উপকারী হয় এরকম ধরনের অনেক ব্যাকটেরিয়া বা অনেক জীবাণু কিন্তু আমাদের মৃত্তিকা তৈরিতে অনেক উপকারী ভূমিকা পালন করে থাকে এবং মৃত্তিকা ভালোভাবে গঠন করে থাকে ওকে বোঝা গেল এরপরে ছাড়া আসছে কি না প্রাণী বিশেষ করে ইঁদুর পেড়ি কুকুর কেঁচো কেঁচো কিন্তু বলা হয় আমাদের চাষির বন্ধু বলা হয় কেন বলা হয় কারণ সে মৃত্তিকাকে কুঁড়ে কুঁড়ে উর্বর করে শিলাস্তরকে বা মৃত্তিকা বলে থাকো কুঁড়ে উর্বর করে এবং মৃত্তিকা গুণগত মান বৃদ্ধি পায় এবং মৃত্তিকা ভালোভাবে তৈরি হতে সাহায্য করে পেড়ি কুকুরও তাই মৃত্তিকা বা ইঁদুর বলে সমস্ত জিনিসকে শিলা খণ্ডকে কুঁড়ে কিন্তু মৃত্তিকা তৈরিতে সাহায্য করে ওকে বোঝা গেল মানুষ মানুষ কীভাবে সাহায্য করে না মানুষ বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষ তো বলাই নাই মানুষ তো সব করে গেড়াচ্ছে তো কি মৃত্তিকাকে কোনো সময় বোম দিয়ে ফাটিয়ে দিচ্ছে তো শিলা খণ্ড ফাটি চূর্ণ বিচূর্ণ করছে মৃত্তিকা সৃষ্টি করছে কোনো সময় খাল করে দিচ্ছে তো মানুষ তো তার মাধ্যমে কিন্তু আমাদের যে শিলা খণ্ড চূর্ণ বিচূর্ণ হয় মৃত্তিকা পরিণত হওয়ার সৃষ্টি করছে এবং অনেক ক্ষেত্রে মৃত্তিকা কিন্তু বাধাও ধারণ করে সৃষ্টির ক্ষেত্রে মানুষ কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু মৃত্তিকা তৈরিতে সাহায্য করে থাকে ওকে বোঝা গেল এটা মানুষ এরপরে আসছে কিন্তু আমাদের কি না অপত্যক প্রক্রিয়া বা নিষ্ক্রিয় প্রক্রিয়া যেগুলি গৌণভাবে আমাদের মৃত্তিকা তৈরিতে প্রাধান্য লাভ করে কি কি না প্রথমে আসছে আমাদের আদি শিলা বা প্যারেন্ট মেটেরিয়াল যেটা আদি শিলা এই আদি শিলা যেরকম হবে আমাদের মৃত্তিকাও সেরকম হবে বুঝতে পারছ মানে যে শিলাখণ্ড চূর্ণ বিচূর্ণ হবে সেই শিলাখণ্ড থেকে কিন্তু আমাদের মৃত্তিকা তৈরি হয় সেই রকম বিশেষ করে আমরা উদাহরণ দিলে তুমি ভালো করে বুঝতে পারবে যে গ্রানাইট জাতীয় শিলা থেকে কিন্তু আমাদের কি ধরনের বেলে জাতীয় মৃত্তিকা তৈরি হয় ব্যাসল জাতীয় শিলা থেকে আমাদের কিন্তু কি তৈরি হয় না এটেল মাটি যেটাকে বলে আমরা কাদা মাটি জাতীয় আম
लैटरइट मृत्यु क्या है लाल रंग क्यों ना जो रेगुलिटे परमाण जेटे फेरा सक्साइड थे शिला से बसिव से समस्त शिला क्यों लैटरइट मृत्यु तैरि सहाज्य कर ओके बोझा गया एर पर आज भूप्रकृति तो हमारे जब आदि शिला भूप्रकृति क्योंकि गौण भाव में भूमिका पालन कर मृत्तिका नियंत्रक हिसाब कम भाव ना भूप्रकृति जदि समतल ना हाँ, सुस्थिर ना हाँ, तो हमें क्योंकि मृत्तिका गठन है हाँ कारण मृत्तिका तो एक दिन तैरी है ना मृत्तिका तैरी होते बोले जी एक इंच मृत्तिका स्तर गठन होते हमें कैक एक सौ बचर लेगे जाए बेसि समय लेगे जाए तो ये एतटा विपुल परमाण जो समय लागे से समय तो मृत्तिका के सुस्थिर भावे थकते हैं तभी तो मृत्तिका गठन है सरकम जो भालू जमी है जेखने क्योंकि समस्त मौलगुल ठीक ठाक जमते पर मृत्तिका स्तर गठन हार आगे मृत्तिका गड़े पड़े जा नदी पार तीरवर्ती अंचल बोलो से समस्त अंजल कि मृत्तिका क्यों जमते पर तो है ना मृत्तिका जमार क्षेत्र में मृत्तिका गठन हार क्षेत्र में भूप्रकृति क्यों खूब गुरुतपूर्ण भूमिका पालन कर जेखने भूप्रकृति सुस्थिर था मृत्तिका भलो भाई जन्मे तरह पहाड़ी अंचले क्या गेले पाथर देखते पाई बस बेसि क्यों क्या मृत्तिका क्या देखते पाईना कारण पहाड़ी अंचले क्या मृत्तिका गठन हार से सूझा पाए ना से समय पाए ना तर फिर देखिए मृत्तिका क्यों खूब कम परमाणे देखा जाए ओके सरकम जो समतल भूमि जैगा जेखने बस कर समतल भूमि देखो अने के तो बसिभाग समतल भूमि जैगे देखो मृत्तिका खूब सुदृढ़ भाव में मृत्तिका है जान खूब फसल भलो है कारण से अनेक अनेक बचर कैकश कोटी बचर धरे क्यों से ही जैगल सुस्थिर समतल भावे आने मृत्तिका गठन होते पे ओके बोझा गया टाइम तो कोचु तैरी हार क्षेत्र एक दिन तैरी है ना से निर्दिष्ट टाइम पिरियडर माध्यम तैरी है ओके तो ये टाइम पिरियड से दीते हैं टाइम तब तो क्योंकि मृत्तिका गठन है धरो तेल जदि नदी पार पलि मृत्तिका से ही पलि जेखने जमे थे मृत्तिका गठन होते हैं पाक हो जाए क्या थे ना से ही जो अंचल पलि जमे आ नदी द्वारा बहन हो चले जाके तो से ही समय पाचे ना से मृत्तिका गठन हार क्षेत्र बाधर को टाइम पेलना को जगह बोलो जेखने मृत्तिका आज है पहाड़ी अंचले धरो जेखने मृत्तिका तैरि हार आगे मृत्तिका गड़े चले गल पुंजित भय सहाज्य मृत्तिका चलाचल हो गल जे पदार्थ समस्या से चलाचल हो गल जो निर्दिष्ट टाइम से पेलना तेल क्यों हमें मृत्तिका तैरी है ना ओके ये समस्त मृत्तिका तैरी कोर जिनिटा नृत्य तैरि नियंत्रक हिसाब से जो भाव लगे अवश्य लाइक करो शेयर करो कमेंट करो जाओ कम लगे और सबसक्राइब करो परवर्तकाले भिडियोगल के खूब सुंदर भावे बोझार जो ओके चलो और हमारे ये आम्हार थैंक यू